tudo bem com vocês? Aqui é a Sofia do Gerroba Soft Studies. Se você ainda não conhece, vá lá para me seguir. Hoje eu vim aqui reunir algumas ideias que eu mostrei lá nos stories do Instagram sobre decoração de cadernos. Reuni 15 ideias e trouxe para mostrar para vocês. Então vamos lá, galera. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre os materiais que eu vou usar. Eu vou utilizar canetas Fine Liner, como essa daqui da Faber Castell, Mood, Sarasa. Você pode utilizar a caneta que você quiser. Você pode utilizar a caneta esferográfica, lápis de cor. Sério, qualquer material vai dar. Além disso, eu vou utilizar a régua. E também vou utilizar esses bloquinhos adesivos. Se você não tiver bloquinho adesivo em casa, você pode recortar papel colorido. Então, colorir um papel branco normal e depois recortar. Dá pra fazer esse tipo de decoração de caderno com qualquer material. O importante é fazer mesmo os banners e os bunting banners que eu vou ensinar agora. Eu mostrei como fazê-los lá, lá nos stories do Insta. E eu coloquei todos nesse caderninho aqui. Eles começam nessa página aqui, onde eu comecei mostrando como fazer alguns banners. Eu não vou fazer todos os exemplos nesse vídeo, porque se eu tentasse esse vídeo ia ficar enorme. Essas outras coisas são de vídeos que eu faço lá pro Insta, com ideias de capas de caderno, que era uma outra série que eu tava fazendo. Agora eu vou começar mostrando como fazer alguns banners. Agora eu vou pegar uma caneta de cor mais clara para fazer alguns detalhes no fundo do banner. Vamos passar para o próximo. Agora que terminei os banners, vou passar para os bunting banners. O nome é parecido, mas na verdade eles não tem nada a ver. Os bunting banners são uma espécie de separadores de texto que podem ser usados para decorar margem de caderno ou então para decorar subtítulos. Você pode fazer o que você quiser com cada um deles. Para 
fazer esse primeiro, você pode desenhar as pétalazinhas da flor da forma que você quiser. Ou você pode fazer utilizando uma brush pen. Já vou explicar como. Quando você pressiona a pontinha da brush pen contra o papel, ela faz esse efeito redondinho. E aí você consegue fazer exatamente o formato do plantinho. Essa é uma técnica que eu adoro. Você pode fazer esse Bunting Banner utilizando a técnica que eu estou fazendo de desenhar o coração e depois colorir por fora. Ou você também pode utilizar uma caneta gel branca. Se você tiver dificuldade de fazer esse colorido menorzinho, você pode utilizar uma caneta gel branca para fazer o coração depois que você já tiver feito o colorido. Agora eu vou fazer alguns exemplos de datas.
agora vou mostrar alguns exemplos utilizando bloquinhos adesivos. Como eu disse, se você não tiver, você também pode recortar papel colorido em quadradinhos, como nesse caso aqui, e utilizá-los. Para conseguir fixar essas partes do bloco adesivo que não possuem cola, eu vou usar essa cola em fita. Você pode usar qualquer cola. Mas eu não recomendo que você deixe sem colar essa parte aqui, porque ela pode acabar dobrando. Então foi isso galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, me seguir lá no Instagram, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um beijo da Sofia e até a próxima!